الله أعبد مخلصا له ديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bilirsiniz ki yakin ki İndonesya ve Malavi devletlerine İslam nece gidip, İslam orada cihatla gitmeyip, İslam'ın orada yayılması ve halk tarafından eragbetle karşılanması hakiki Müslümanların oraya gitmesinden olup, hakiki Müslümanların. Tesevvüle Budist Müslüman tacirle al verilir, ticaret edilir. Müslüman tacir onun karının ə, kazancının əlavəsi ona qayıtar, deyir ki, sən səhv hesabladın, səhv hesabladın, deyir, bax bunu götür, bu 60 sənində. Bu diz baxır ki, bu, bunlar niye bir edirlər? Yəni, bu saç kəmənə deməsəydi, bu 60 qaba düşəcəkdi. Əksinə, mənim haqqımı açdı, üzə çıxartdı və mənə dedi ki, bunu götür, bu səhvdi, səhv hesablamışsan. Yəni, həqiqi müsəlman, həqiqi İslam, yəni necə ki, biz əslində elə olmalıydıq, bax, o cürək hara gedərsə, yəni, bəhrəsini verər və necə deyərlər, bəhrəsini götürər. Zaman, zaman, əfsuslar olsun, içi hamımız qarışıq, həmçinin söyləyən özü də, yəni, biz əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə
Mən xilafətə gələndən sonra malımdan nə ki artıq varsa onların hamısını müminlərin əmri Omar bin Xattaba təfil verin. Malımı baxın, xilafətdən qabaq nə idisə, xilafətə gələndə nə artıbsa onların hamısını təfil edin. Halbuki öz halaldır. Hansı öz halaldır? Yəni o töhmə yeri var, o şübhə yeri var. Yəni sən xəlifə olandan sonra sənin malın niyə artı söhbəti qalmasın. Və subhanallah o təsəvvür edin, Abu Bakr Sıddıqın həmin o əlavə zətən bir şey qalmamışdı. O bütün varını axıncı dəfə tabuqda hamısını təfil vermişdi. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin əteyinə tökmüşdü. Bütün malını ki tabuqda, yəni demişdi Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm, rumlarla döyüşə çıxırlar, ən nəhəng döyüşüdü Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm həyatında. O döyüşə kim nə bacarda gətirə bilərdi? Allah nəbisi görəndə ki, Abu Bakr çox şey gətirdi, dedi ki, bəs evə nə tərk etdin? Dedi, evə Allah və Rasulunu tərk edədim, yəni hamısını gətmişəm. Ondan sonra artıq o, yəni, demək müflis olur, yəni sıfırdan olan adi sərabi bir insan olur. Artıq həmin Abu Bakr olmur. Var dövlətli, karlı, imkanlı, tacir söhbəti qutardı ondan sonra. Xəlifə olandan sonra da deyir ki, baxın mənim malıma. Əgər onunla nəy ki, əlavə gördü sıxilafətə gələndən sonra, onların hamısını təfil verin, müminlərin əmrə büdcəyə qoysun. Halbuki o da ona halalardır. Bax, ora halallardan imtina edir, tühmü və şübhəyə düşmə qorxusundan. Subhanallah. Və belə misallar çoxdur. Və bax, Omar ibn-i Xattab, onun müəyyiq adında xəzinədarı var idi Beytulmalın üzərində. Beytulmal büdcə. Və Umar bin Xattabın xilafəti zamanı Beytulmal artıq Maliyyə Nazirliyi səviyyəsində çox nəhəng bir binaya çevrildi. Çünki artıq futuhat baş verdi. Yəni, ölkələri fəth edirdilər. Beytulmal nəhəng idi? Dəvələrin yeri xüsusi, keçilərin yeri xüsusi, qoyunların yeri xüsusi, qızıllar çox xüsusi, bağlı yerlər, gümüşlər və s. atlaslar, ipəklər və s. və s. Beytulmal. Və orada işçilər vardı. Və orada müəyyiq adında bir insan vardı. Xadim idi, oranı süpürməklə məşğul idi, oranın içini. Müəyyiq Beytulmalın içini süpürəndə tozun içindən dirhəm tapır. Köpük, qızıl deyil dirhəm, kümüş. Zəif bir köpük. Qapıdan çıxanda Beytulmalı bağlayır, görür ki, Abdullah gəlir. Onların oğlu. Deyir, Abdullah bunun möminlərin əmrinə təfil verir. Denən ki, süpürəndə tozun içindən çıxdı. Bir müddətdən sonra müəyyiqi əmir-i müminin təciri tələb edir. İçərə gələndə görür ki, Onların oğlu xatab çox gəzəbdir. Deyir ki, mə hədəyə müəyyiq? Muayyik bu nə deməkdir? Dedi, neyə nə deyim ki, ya əmir-i müminin? Muayyik də təqbalı bir insan, eytibalı bir insan. Dedi, neyə nə deyim ki, ya əmir-i müminin? Deyir, bu nədir? Bunu Abdullah vasitəsilə niyə mənə təfil verirsən? Dedi, ya əmir-i müminin, beytul malı süpürəndə tozun içindən çıxdı. Dedi, tozun içindən çıxdı, beytul malın içindən çıxdı, tamam, qaldır, təzdən qoy ora, mənə niyə göndərirsən? Yoxsa sən istəyirsən ki, bu köpüyə görə qiyamət günü bütün ümməti Muhammed mən boğazına yapışsın, axırıncı dəfə olsun, apar qoyura. Halbuki zatın müayiqin məqsədi də elə onu büdcəyə qaytarmaq idi, amma rəsmi yoluna. Fikirdir necə səddi zəriyə, şərrə gedən ehtimal və fitnə qaplarını vaxtından tez bağlamaq. Töhmə olmayan, şübhə olmayan. Həmin o Omar ibn-i Xattabdı ki, radıyallahu anhu və arvahu gecələri seyr edərdi. Yuxusunu alardı, sonra gecələri seyr edərdi. Sonra mutmayın olandan sonra gecənin axır üçdə birində ibadətə həsr edərdi. Həmin Omar ibn-i Xattabdı ki, gecələrin birində bir daxmanın yanından keçir, orada yetim bir qız yaşayır anası ilə. Anası deyir ki, qızım sabaha az qalıb, qalx südlərə su dök. Deyir, anacan, məyər möminlərin əmrinin yeni fərmanını duymadın mı? Bundan sonra bir daha südə su tökülməyəcək və o su, süd bazara çıxardılmayacaq, satılmayacaq və hükmü haramdır. Ya sudur, ya süd belə olmur. Umur müxatab da qapıdır, bunlar eşidir. Bunları görür, bunların xəbəri yoxdur, gecəyən bir vaxtında. 
Kaydım kız ne dedi ki ay kızım Ömer'in de harda biz harda hardan o bize eşidir gör kızım ne dur süt dur anacan doğrudur Ömer bizi ne görebilir burada ne de eşitebilir. Ama Ömer Rabbi hal hazırda bizi görür ve eşidir. Vallahi su dökmeyeceğim. Ömer bin Hattab'ın reaksiyası nece olur bu Salih kız cihaza karşı? Derhal eve gelir. Dir ki oğlanlardan evlenme vakti çatan kimiydi? Sen Gebra. Sen Allah'a ilgili bir hayat yoldaşı. Özüme de güzel bir gelin tapmışam. Kimi alır? Halife yetim kızı. Hemen o kız ve hemen o Salih evlatın neticesi Ömer ibn Abdülaziz'dir. Bakın, bakın, nece bir nöbre ve nece semere, nece bir buğda ve nece bir bar. Hemir Ömer İbni Abdülaziz, onu Mehdilerden biri değiller. Çünkü Mehdiler bir de iki cisimdir. Biri ahir zaman Mehdisi, bir de ki Abu Bakır Mehdi, Ömer Mehdi, Osman Mehdi, ve Ali Mehdi, ve Hasan Mehdi, Hüseyin Mehdi, ve Ömer İbni Abdülaziz Mehdi. Var bizde Mehdiyine min ba'di, menden sonra düz yol gösterenler. Aydındı, Mehdi'nin yani düz yol gösterenlerdendir. Düz yolda olanlardır. Hemen Ömer İbni Abdülaziz der, bu sağlık size vereceğim ve size iştirak etmeye icazı verir. E bir defa o da halife, o zaman da Ömer İbni Abdülaziz, hemen o netice. Bir defa dövlet işleri görür ve bazı şamı var. Birden icazı alırlar ve dille ki ya benim ümminin günahlarım var. Hemen kişik Şam'ı söndürür, apar koyurur, yeke bir Şam getirir ve Şam'ı yandırır. Diyebilirsiniz, ne için belirledi? O kişi Şam neydi, niye onu söndürdü, niye gitti, büyük Şam getirdi konağlar için diyebilirsiniz? Geç sonucunda, gece erisin. Gece erisin. Ha. Ha. Bu sualı, işte o gidecek hakkında verişine Rusya çıkarttılar. Bu sualı. Sual verin Kazakstanlıydı. Müslüman. Yani meşhur dünya şöhretli Rus verişi. İşte o diye kadar. Znataki, orada alimler gelir, ziyalar gelir. Onlar da buna hoşça cevaplar verdiler. Cevap, Kazakistanlı götürdü o malı tabii ki. Verişi uddu. Hiç kim cevap da bilmedi. Ama e, Şakir ve Eliyan orada hadise, oradaki oturanları heyran etti İslam tarihindeki onun bu şahsiyet. Doğru cevap odur ki, bu dövlət işindeyken dövlət Şam'dan istifadə edirdi. Baxma ki, az kalıb, zayıfdır, kurtarır. Ama konağlar özü konağlarıdır. Hatta bu Şam'ı belə onları istifadə edə bilməz. Onu özünə haram görür, qiyamət günü hesabını verəcək. Hemen söndürdü. O yeke şahsı, Şamsa onun şəxsi Şamıdır. Təzə, özünün şəxsi büdcəsindendir. Konağlar mənim, mənim Şam'dan istifadə edəcək. Yeke Şam koydu. Bu sualın cevabını eşitlendi, o verişli olanlar donlu kaldı. Maraş çünkü girin YouTube'da var. Rusya yazın, o verişin hem hissesi, yani verişin en böyle tarihi hissesine düşmüştü. Bu sual oraya gelmişti. Yani cevap budur. Bakın buna dediler, vara. Yani o balca şamdan bir şey olmayacak, ya Omar, hayır. Yani ne olsun, ahirik müziği, ya adı bir kalıp, hayır. Bu beyt ilmelin, büccenin şamıdır, ben de devlet işlerini göreceğim. Dövlət işleri kurtar, konaqlar sönməlidir. Öz şamam bir iki, təzə təzə, bəli təzəsini getirəcəksin. Həmin Omar'ın nə, nəticəsidir, bax bu. Həmin nəsindir, həmin bəhədir. Vara, subhanallah, onlardan biri bazara girmirdi və əlavə xərcə özünü salırdı. Xadimə verirdi pulunu ki, get bazarlı, sən al getir. Nə var, nə var ki, gözüm qadın görməsin. Danışanda, alışverişdə qadınlarla ünsiyyətə girməyim. Ona göre oradan Bukhariler çıkıp, İmam Ahmet ibn Hanbeller çıkıp, İmam Ebi Hanifeler Malik ve Beyhaqiler ve Hakimler çıkıp ona göre. Onlar da var var. İmam Ebi Yahya, İmam Nevabi Rahimahullah. Bir kentte olur, bir belde de olur. E, su istiyor. Gelir çeşme başına, o da sudan götürsün. Uzakta durur ki kızlar çıksın geçsin. Sonra ninesin gelsin, o da öz suyunu doldursun, yaparsın. Elhamdülillah, kızlar çıkıp gelir. İmam Nebu oraya yakınlaşanda, kızlardan birinin e, saçının hörüyü e, hicabın arkasından görsemişti. İmam Nebu'nun gözü görür o e, e, hörüyü, hicabdan çıkan hörüyü. 
deyir, bu bəldəni tərk eləməliyim. Bura fitnə bəldəsidir. Bu bəldəni tərk eləməliyim. Burada elm ala bilməyəcəm mən. Bura fitnə bəldəsidir. Yəni, sən bilmirsən ki, o hörük içərdə olmalıdır. İndi ki, bilmirsən onu. Yəni, sənin hörükün çöldə nə işi var? Nə var, nə var? Gözü onu gördüyünə görə özünü cəzalır ki, o kəndə dəyişməliyəm mən. Bura elm ki, mənə yaramadı. Yəni, insanlarda var, var idi. İnsanlarda əcəb bir təkvə var idi. Allah nə bilsin, sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həddisu an bəni İsrailə və lə xərc, fə inna fiyhim ucəb. Əv kəmə qal. Bəni İsraildən rivayət edin. Ey biləməz. Çünki onlarda çox əcəb şeylər var idi. Və Allah nə bilsin, sallallahu aleyhi və səlləmin özünün bəni İsraildən rivayət etdiyi vəhiy yolundandır. Birbaşa Cəbrail vasitəsi gəlib, o bizdə səhiy buxarədə adətən yer alır. Onu axtarmaya ehtiyac yoxdur. O, Bəni İsrail rivayədəki vəhiy yoluna gəlib, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dodaqlarıyla o vəhiydən sayılır. Amma nəyə ki, Bəni İsrail özü rivayət edib, onları araşdırırsan. Nə inkar eləmirsən, birdən haqq olar, nə də təsdiq eləmirsən, birdən təhrif olar. Rivayət edirsən və isnad edirsən ki, Bəni İsrailindir, hətta biləsən. Və lə xaraş, ey biləməz. Bu qaydanı da Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmi qoyub. O ki, qaldı Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmi vəhiy yolu ilə Bəni İsraildən rivayətləri və fiyhim ucəb, ənnə fiyhim ucəb, onlarda əcəb şeylərdən var idi. Təsəvvələ, keçmiş ümmətlərdə, yəni onlarda da salihlər olub. İki kişinin hadisəsini danışır. Baxın, görün, biz necə İslam yaşayırıq və qədim kişilər necə yaşayırlar. Tarixi imzalayan, tarixi yazanlar da onlardır. Bir kişi qardaşından, dostundan bir torpaq alır. İndi torpaq alıb, Adam birinci quyu qazır ki, su çıxsın, sonra ev dikim. Görün, bu torbaq nəyə yarayır? Quyu qazmaya başlayan ki, içindən nə çıxar? Küpə, içi dolu qızıl. Nə həng bir küpə? Sevinir mi? Gəzəblənir. Gəzəblənir ki, işə düşdüm də. İndi get bu torbaq sənə satanı tap, bunun küpəsini buna zorla qayıtar. İndi mən işimi buraxıb, nəyəsə, küpəni alır belinə, gedir o insanı tapır. Deyir, qardaş. Sənin mənə satdığın torpağından bu küpə qızıl çıxdı, buna sahib çıx, mən də getdim işimə. Aynən bizim kimi, elə deyilmə? Biz də elə edirik də, elə? Ona görə hər sənə bahsedir ki, siz onları görsəydiniz, deyəcək, bunlar dəlidirlər. Bax, bu cahillərin, fasıqların, belə deyək, fasıqların nəzdində dəlidirlər bunlar, dəlilərin əməli. Çünki burada iman məyyəri var, bunlar dəli deyirlər, siz iman etməmişsiniz. İman sizin qəlbinizdə oturmayıb. Siz hələm təslim olmamışsınız. Yəni, İslamın həqiqi nə olmasını siz... Yəni, siz hələm çox var oruç çatmaq. Söhbət bizdə gedir. Necə hər sənə basın sözlərinə gətirəm. Təkbir söhbətə deyilə bu, səhv başa üçməyən. Yəni, hər sənə basın dedir ki, onlar sizi görsəydilər, siz müsəlmanları, sizin İslamını. Deyil də, bunlar şeytanlardır. Hər sənə basın dedir ki, siz bizim gördüklərimizi görsəydiniz. Hər sənə basın kimi görüb? 70-dən çox sahabə görüb. Ədrəktə əqvaman, mən insanlar gördüm, kişilər gördüm. Siz onları görsəyiniz, deyəsə, bunlar dəlidir. Dəlid, bunlar dəlidlər. Onlar sizi görsəydi, sizin nəyiniz, sizin İslam yaşamalıcı görür, deyə, bunlar şeytanlardır. Şeytan nə deməkdir? Müntəhə əl-xuruc, yəni taətin ən müntəhə nöqtəsi. Taətin ən müntəhə nöqtəsi, yəni yaramazın ən ağırısı. Şeytan, yəni mumarrıd. Yəni qovulmuş, uzaq düşmüş, uzaq, uzaq. Həsənin basını sözlərə qədər. Onlar sizi görsəydi, bizim nəyimizi, bizim İslam yaşamağımızı. Bunlar şeytanlardır. Bunların İslam nə alaqası var? Qaydırıq Allah nəvisi sallallahu aleyhi və səlləmin Səhih Buxardəki vəhiy yolu ilə nəqil etdiyi bəni İsrail rivəti. Küpəni alır belinə, içi dolu qızıl. Qardaş səndən torpaq aldı mı? Hə, bu küpə sənin torpağına çıxdı. Küpənə sahib çıx. Nədir içindəki qızıl? Mən getdim. Hələ gəlsən, bir də gəl. O, mənim qızım deyil. Dinətə sən qızım deyil, torpaq sən deyil mi? Torpaq mənimdir. Küpəni mən bastırmamışam. Qızıl da mənim deyil. Altında da olan bir şey haqqında xəbərim yoxdur. Heç kim də mənə nə vərəsəlikdə, nə də iş yarıdır. Mənim deyil, bu sənimdir, bu sənin qismətindir. Götür qızıl, o sahib çıx. İndi bu, bunun üçünə atır. Aynən bizim kimi. Sədərək və bina ticarət mərkəsidir. Aynən həmin ticarət, elə deyil mi? Hə? Yəni, Qafqaz xalqları, Özbək, Tacik xalqları adımızı elə bir abrib elə eləmişik ki, bizi İslam olaraq artıq... Yəni, bilinə, bizim İslamımız nəyə yayılmır? Çünki biz İslamı yaşaya bilmirik. 
Ama o ke- kesler ki hakiki İslam yaşayırlar, onların sayesinde onların ülkesinde İslam yaşayırlar. Bugünleri onlarla, yüzlerle Hristiyan İslam'ı kimin sayesinde kabul edilir? Hakiki İslam yaşayanların sayesinde. Ne tüfek, ne, ne silahla. Hemen o mükemmel İslam ahlakin İslam'ı kabul edilir. Avrupalı biri değil ki, yaxşı ki ben İslam'ı öğrendim, İslam'a girdim. Sizi görmemişten kabak. Sizi görseydim, mehrum olacaktım, o da geyecektim. İslam'ı kabul etmeyecektim. Bunu Avrupalı değil bize. Biz İslam'ı okuduk, İslam'a girdik. Yaşı ki okuduk girdik sizi görmemişten kapak. Sizi görseydik hiç vakit girmez. Çünkü biz artık ele bir güne salmışıq. Vara deyilen bir mevzu tamamıyla bağlanıp kitabların betiminde bir efsaneye çevrilir. Yoktu vara. Ya illa men rahim Allah. Neyse kaydık hemen o hadise İmam Bukhari'nin rivayetine. İndi bu kızıl onun üstüne bu da kızıl onun üstüne atır. Kardeş Götür küpene sahip çık. Senin torbağın, o ben seni satmışım kurtardı. Oradan çık. Kardeş, neyse. Hiçbir kabul edemez. Hiçbir. Mesele gelir mahkemeye çıkır. İkisi de mahkemeye şikayet edilir gaziye. Biz neye göre şikayet edilir? Onlar neye göre şikayet edilir? Biz şehadete zora göre şikayet edilir. Eksine göre kimi şerliyek. Kimin kupçasını elinden kaçırdık, sürüştürük. Olmayan şeylere adımıza nisbet edilecek. Biz de Müslümanlık da. Meğer bunu ilenler Müslümanlar değil mi? Efsuslar olsun. Onlar seni göre mühkeme şikayet edildiler ki. Gazi Efendi, adam kızıl küpesine sahip çıkmaz demir. Götürmür elimden. Dersine dolar da. Siz onları görseydi de bunlar dert ettiler. Ahir inen kurtarır. Gazi Efendi dedi ki, senin neyin var? Dedi, Oğlum, sen neyin var kızım? Uşağlar buraya getirin. Uşağlar birbirini görü beğenirsin. Gazi onların nikahını kesir, evlendirir, küpeyini de onları verir. Bunlar onlar kohum, kızıl da onların hamısına çatır. Söhbet de bitti. Allah'u Ekber. Ali bin Ebi Talib, İmam Ali, radıyallahu anhu bir defa gör ki, Omar, Amir el-Mu'minin, onun hilafeti zamanı, bir devenin üzerinde süratle kaçır. Cavan deve yani, arık deve. Sonra şükür ki, Amir Mümin'in hala kaçırsan deveyle, dil beytul maldan Müslümanların bir devesi kaçıp, gelirim onu tutun. Dil Amir Mümin onu bize tapışır, sen Mümin'e emrisen, sen oturmalısın darıl imarada. Ufud gelir, sefirler gelir, hüküm verirsen, onu bize tapışır, biz tutak. Saklayır deveyle, dil ki, ya Ebel Hasan, rahimakallah. Ya Habil Hasan, Allah sana merhamet eylesin. Vallahi Thurat çayının üzerindeki körpüden bir keçi, körpü sınıf olduğuna göre Furata düşerse, Furat onu apararsa Möminlerin emri, Omar ibn-i Hattab soruşulacak, sen yok. Ona göre özüm kaçıram, o deven öz ellerimi tutum, öz ellerimle kaytarım, sakin olum. Çünkü benden soruşulacak, sen de yok. Ali ibn-i Talib ağlayır. Ve ardıcı dedi ki, اَتْحَبْتَ مَنْ بَعْدَكِ يَا عُمَرْ اَتْحَبْتَ مَنْ بَعْدَكِ Özünden sonra gelenleri hamsını yordun ya Umar. Özünden sonra gelenleri hamsını yordun. Eyni sözü de Umar'a bak için deyirdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanallah. Yani vara. Yani acayip bir vara. 